ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸಲ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈಲ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರೆ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಈ ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಂದರೆ ಅರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕಿ ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಆ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಅರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಅರೆಯಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಅರೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾಮ ಆ ನಂತರ ಈ ಅರೆ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ ಅರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ ಬೇಕು ನೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ನೀವು ಈ ಫೈಲನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅರೆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರೆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ನೂರಾರು ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಹತ್ತಾರು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಯೂಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಏನು ಆಫರನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅರೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇದು ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಏಕೋ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಶುರುವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜೀರೋ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಮೊದಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಹಾಕಿದರೆ ಏಯ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಯ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ಈ ರೀತಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಜಾಗ ರಮೇಶ್ ಜಾಗ ಈಗ ಮೂರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀರೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೀರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕೋ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಟೆನ್ವರೆಗೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೇರಿಯಬಲನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅರೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಕೋಲನ್ ಅದನ್ನು ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಮನ್ನು ಎಕೋ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಎರಡಾದ ನಂತರ ಮೂರು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪಿ ಎಸ್ ಪಿಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬಹುದಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತ